இது பாஜக தான் அந்த பதினைந்து எம்எல்ஏக்களும் கொண்டு போய் மும்பையில் அடைச்சி வச்சதாகவும் அவங்களுக்கு சேஃப் அவங்க தான் இருக்காங்கன்னு நீங்க எப்படி சார் யூகித்து சொல்றீங்க பாஜக தான் இதை செய்தா என்ன வேற யாரும் இதை செய்ய முடியாது மினிமம் ஆறுல இருந்து ஏழு எம்எல்ஏக்கள் பிஜேபி கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் சரி ஆக நாளை ஒருவேளை முதலமைச்சர் குமாரசாமி பார்வர்டு பண்றாரு இது பண்றாரு மூவ் பண்றாரு அதன் பிறகு விவாதங்கள் நடந்து அதன் பிறகு தான் ஓட்டெடுப்பு நடக்கும் அப்படி நாளைக்கு ஓட்டெடுப்பு நடந்ததுன்னா இன்னைக்கு இருக்க நம்பர்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா குமாரசாமி தோற்று விடுவார் பிஜேபி வெற்றி பெற்று விடும் இன்றைய சூழலின் படி பிஜேபி கிட்ட இருக்க நூத்தி ஐந்து எம்எல்ஏக்கள் யாரும் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் போயிட மாட்டாங்க காங்கிரஸ் ஜனதா தல் ஏசம் அவங்களை போச்சு பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க கிட்ட இங்கு கர்நாடகத்தில் மட்டும் இல்ல டெல்லிலையும் பவர் இருக்கு அது நாளையே வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட்டால் இப்பொழுது உள்ள சூழலின் படி குமாரசாமி தோற்று போவார் இது வந்து தௌசண்ட் குரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றாங்க ஆயிரம் கோடி ஆயிரம் கோடி திட்டம் ஆபரேஷன் கமலான்றாங்க அது பேர் பிஜேபி செய்கிற திட்டம் இது ஆமா ஆளும் கட்சி செய்கிற திட்டம் ஆபரேஷன் கமலா பணம் வந்து வெள்ளமா ஓடுது இந்த கேவலமான காரியத்தை வந்து எல்லாரும் செய்யறாங்க நீங்க கேட்டது கரெக்ட் ஜனநாயக விரோத முறையில் அங்க வந்து ஆட்சியை கைப்பற்ற பிஜேபி நினைக்கிறதா என்றால் எஸ் கை அப்படித்தான் பிஜேபி நினைக்கிறது அதுல பிஜேபி மட்டும் தனியா நீங்க வந்து குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல இந்த கேடுகட்ட காரியத்தை தான் காங்கிரஸ் செய்யும் காங்கிரஸ் போட்ட அந்த பாதையில நீங்க பிஜேபி அமோகமா பயணிச்சுட்டு இருக்கு இப்ப முதல்ல அவங்க ராஜபாட்டையை தொடர்ந்து விட்டாங்க சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அதுல வந்து கொஞ்ச நாள் அமைதியா இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் எல்லாம் நியாயமா போச்சு இன்னைக்கு மறுபடியும் நீங்க கர்நாடகால வந்து இருக்க கிரைசிஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் இருக்கும்போது செஞ்ச காரியங்கள் ராஜீவ்காந்தி இருக்கும்போது செஞ்ச காரியங்கள்ல வந்து இன்னைக்கு பிஜேபி செய்யும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது அப்பட்டமான ஜனநாயக படுகொலை பிஜேபி செய்ய குமாரசாமி ஆட்சி கவிழ்கிறது பிஜேபி ஆட்சி அங்கு வரப்போகிறது ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஆதன் தமிழின் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி நம்முடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு மணி சார் வணக்கம் சார் இன்னைக்கு நாம பேசக்கூடிய ஒரு முக்க மிக முக்கியமான ஒரு அரசியல் பிரச்சனை கர்நாடகாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கர்நாடக அரசியலில் என்னதான் சார் பிரச்சனை அங்க வந்து ரொம்ப பூதாகரமான பிரச்சனை நடந்து மாதிரி தெரியுது காங்கிரஸ் ஜனதா கூட்டணியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆட்சியின் மீது அதிருப்தி தெரிவித்து விட்டு ஒருபுறம் பாத்தீங்கன்னா பாஜக எம்எல்ஏக்கள் ரெசார்ட்ல அடைஞ்சுக்கிட்டு அங்க எடியூரப்பா தலைமையில கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு காலையில அப்படி ஒரு காட்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கு கடந்த ரெண்டு மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி எடியூரப்பா சொல்றாரு இன்னும் அஞ்சு நாட்கள்ல கர்நாடகாவில பாஜக ஆட்சின்றாரு உண்மையிலே அங்க கர்நாடகாவில் நடக்கக்கூடிய அரசியல் பிரச்சனையை பத்தி சொல்லுங்க கர்நாடகாவில் ஏற்கனவே ஆட்சி அமைத்த ஜனதாவும் காங்கிரசும் கூட்டணியே பிரச்சனையின் அடிப்படையில தான் ஆட்சி அமைஞ்சது அந்த வரலாறுலாம் நம்ம இன்னும் மறக்காமே இருக்கும் அதனுடைய நீட்சி தான் இங்க வந்து நிக்குது இப்போ இதனுடைய முழு விவரத்தை சொல்லுங்க சார் இன்றைக்கு ஏக இந்தியாவும் உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மாநிலம் கர்நாடகா கர்நாடகாவில் ஒரு அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையற்ற நிலைமை தெளிவாகவே ஏற்பட்டிருக்கிறது ரொம்ப சுருக்கமாக இதோட பேக்ரவுண்டை சொல்லிட்டு பின்புலத்தை சொல்லிட்டு இப்போ இருக்க பிரச்சனைக்கு நம்ம போகலாம் சரி கர்நாடகா வந்து தென்னிந்திய மாநிலங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு மாநிலம் அங்கே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் கடந்த ஆண்டு தேர்தல் நடந்தது மற்றும் மொத்தம் அந்த சட்டமன்றத்துக்கு இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து எம்எல்ஏக்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பெரும் மெஜாரிட்டிக்கு நூற்றி பதிமூணு சீட்டு தேவை இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நான் இன்க்ளூடிங் ஸ்பீக்கர் அதில் வந்து நூற்றி அஞ்சு பிஜேபி வந்து சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக நூற்றி அஞ்சு சீட்டு வாங்குச்சு காங்கிரஸ் கட்சி எழுபத்தொன்பது சீட் வாங்குச்சு மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் ஜனதாதள் எஸ் சொல்லுவோம் தேவகோடா கட்சி வந்து அது முப்பத்தி ஏழு சீட் வாங்குச்சு இந்த மூணு பேரும் தனித்தனியா நின்னாங்க கூட்டணி வச்சு நிக்கல சபா அப்ப வந்து கவர்னர் என்ன பண்ணாருன்னா சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி தனிப்பெரும் கட்சி ஆட்சி அழைக்க அமைக்கிறத முதல்ல அழைக்கணும்னு எடியூரப்பா அவர்களை பாஜக முன்னாள் முதலமைச்சர் தற்போது பிஜேபி கர்நாடக பிஜேபி யூனிட்டோட தலைவர் அவரை நீங்கள் வந்து மந்திரி சபை அமையுங்கள் அவரும் வந்து பதவி ஏற்றுக்கொண்டார் முதலமைச்சராக நூற்றி ஐந்து நூற்றி மெஜாரிட்டிக்கு எட்டு குறைது அவர் பதவியேற்ற உடன் அந்த கவர்னர் என்ன பண்ணாருன்னா நீங்க வந்து பதினைந்து நாட்களுக்குள் உங்களுடைய பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆமா பதினஞ்சு நாள்னா குதிரை பேர் ஆரம்பிச்சிருட்டு காங்கிரஸ் ஜனதாதள் எஸ் எம்எல்ஏக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் பதினைந்து நாள் டைம் தர முடியாது ரெண்டு
இப்ப கடந்த ஜூலை ஆறாம் தேதி திடீர் என்று அதாவது மக்களவை தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு திடீர் என்று பதினா ரெண்டு இண்டிபெண்ட் எம்எல்ஏஸ் அவரை ஆதரித்தவர்கள் சபாநாயகர்கிட்ட ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தாங்க அதை தவிர வந்து பதினாறு எம்எல்ஏக்கள் அவர்கள் யாருன்னா பதிமூணு பேர் காங்கிரஸ் மூணு பேர் ஜனதா தள் எஸ் அவர்களும் தங்களுடைய ராஜினாமா கடிதங்களை வந்து சபாநாயகரிடம் கொடுத்தார்கள் ஜூலை ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு அதன் பிறகு அந்த பதினாறு பதினைந்து எம்எல்ஏக்களை வந்து பம்ம மும்பையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் சிலர் செல்வாக்கு மிக்க அரசியல் ரீதியாகவும் பண ரீதியாகவும் செல்வாக்கு மிக்க சிலர் ஸ்பெஷல் ஜெட்டில் அழைச்சிட்டு போய் அந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் பதிமூணு எம்எல்ஏக்கள் ஜனதா தள் எஸ் ரெண்டு எம்எல்ஏக்களை அடைச்சு வச்சிருக்காங்க இதுதான் பேக்ரவுண்டு சரி இதை பாஜக தான் அந்த பதினைந்து எம்எல்ஏக்களும் கொண்டு போய் மும்பையில் அடைச்சு வச்சதாகவும் அவங்களுக்கு சேஃப் அவங்க தான் இருக்காங்கன்னு நீங்கள் எப்படி சார் யூகித்து சொல்கிறீங்க பாஜக தான் இதை செய்தா என்ன வேற யாரும் இதை செய்ய முடியாது இப்ப என்ன கே கேள்வின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க பிஜேபி தான் செஞ்சுதான் வேற யாராவது செய்ய முடியும் வேற யாரும் செய்ய முடியும் இப்ப அந்த எம்எல்ஏக்கள் ரெண்டு இண்டிபெண்ட் எம்எல்ஏஸ் போய் ராஜினாமா கொடுக்குறாங்க அதன் பிறகு இன்னொரு இண்டிபெண்ட் எம்எல்ஏ ஒரு மந்திரியா இருக்காரு அவர் கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு உடனே வந்து பிரைவேட் ஜெட் தனி விமானத்துல பெங்களூர்ல இருந்து மும்பைக்கு போறாங்க பிரைவேட் ஜெட் எல்லாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு வாடகை என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க இன்று மும்பையில் தங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திர வீடு ஹோட்டல் இருக்கு இல்லைங்களா ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல் அதுக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு வாடகை ஐம்பதாயிரம் ரூபாவோ அறுபதாயிரம் ரூபாவோ சரி இத்தனையும் சேர்த்து அவங்க வந்து அங்க போய் தங்கியிருக்காங்க ஏன் இதை இவங்க செஞ்சாங்க அதாவது வந்து ராஜினாமா கடிதங்களை இந்த பதினாறு ஆ பதினாறு பிளஸ் ரெண்டு பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இந்த ராஜினாமாவை இவர்கள் ஏன் செய்தார்கள் ஏன் கேட்டீங்கன்னா இன்னும் நாலு ஆண்டுகள் இந்த அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறது சரி இன்றைக்கு தேர்தல்கள் என்பவை எவ்வளவு காஸ்ட்லியான விஷயம் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ராஜினாமா ஏன் செஞ்சாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஏன் கேட்டீங்கன்னா வந்து இன்னும் நாலு ஆண்டுகள் இருக்குது மக்கள் நலன் சார்ந்த பல விஷயங்களை செய்து அதில் ஏராளமான அருளாசிகளை அவர்களால் பெற முடியும் ஆமா நான் ஒன்னும் தப்பாலாம் பேசல மக்கள் நலன் சார்ந்த பல விஷயங்களை செய்து ஏராளமான அருளாசிகளை பொன்னையோ பொருளையோ நான் சொல்லவில்லை அருளாசிகளை அவர்கள் பெற முடியும் அதை விட்டு விட்டு தியாகம் செய்து விட்டு அவர்கள் ஏன் போயிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர்களுடைய ராஜினாமா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் ஆட்சி கவிழ்ந்து பிஜேபி அரசு வந்த பிறகு இவர்கள் அமைச்சர்களால் ஆகி ஆறு மாதத்திற்குள் எம்எல்ஏவா வந்துடலாம் சரி ஆனா இவங்க தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டால் டிஸ்குவாலிபிகேஷன் ஆனாங்கன்னா இவங்க போய் மக்களை சந்திச்சுட்டு தான் மறுபடியும் எம்எல்ஏ ஆக முடியும் அதுவே தான் இவர்கள் ராஜினாமா கொடுத்தார்கள் ராஜினாமா இதுல சிக்கல் என்னன்னா சபாநாயகர் வந்து எச் டி குமாரசாமி இருக்கார் இல்லையா அவருடைய ஆதரவாளராக இருப்பதாக திரு ரமேஷ் திரு ரமேஷ் குமார் அவர்கள் அவருடைய ஆதரவாளராக இருப்பதாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது இந்த சூழல்ல வந்து விவகாரம் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகுது சரி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது உச்ச நீதிமன்றத்துல வந்து என்ன நடக்குதுன்னு அதாவது எங்களுடைய ராஜினாமா மனுவை ஏற்க ஏற்க வேண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்துல மனு வித்தியாசமான கோரிக்கை நாங்க ராஜினாமா பண்ணிட்டோம் சபாநாயகர் ஏத்துக்க மாட்டோம் சபாநாயகர் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பொண்ணு எங்க ராஜினாமாவை ஏத்துக்கணும் போது நீங்க போய் நேரடியா பார்த்து அவர்கிட்ட கொடுங்க ஏன்னா இவங்க எல்லாம் பேக்ஸ்லயே அதுல அனுப்பியிருக்காங்க சரி இத்தனாம் தேதி ஆறு மணிக்குள்ள கொடுக்கணும்னு போய் எல்லாரும் போய் சபாநாயகர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க சபாநாயகர் அவங்க கிட்ட பேசிட்டு நான் முடிவெடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அமைதியா இருக்கார் முடிவெடுக்காம அதுல சபாநாயகருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் வழிகாட்டணும் நீங்க வந்து அவருடைய ராஜினாமா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி உங்க போட்ட கேஸ் எல்லாம் இன்றைக்கு அதாவது புதன்கிழமை ஜூலை பதினேழாம் தேதி இன்று காலை பத்தரை மணிக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் ரஞ்சன் கோகோய் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு முக்கியமான ரெண்டு தீர்ப்புகளை கொடுத்திருக்கிறது ஒன்று ராஜினாமா கடிதங்கள் சபாநாயகரிடம் இருக்கும் பொழுது இவ்வளவு காலகட்டத்துக்குள் சபாநாயகர் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது அந்த அதிகாரம் எங்களுக்கு கிடையாது சபாநாயகரின் தனி உரிமை அப்படின்னு சொல்லிடுது உன்னோடு என்ன பண்றாங்க விப்பு இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க கொரோனா உத்தரவு கடந்த வாரமே வந்து ஜனதா தள் எஸ் செக்யூலரும் அவங்களும் அவங்க முப்பத்தொன்பது எம்எல்ஏ முப்பத்தேழு எம்எல்ஏக்களுக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் எழுபத்தொன்பது எம்எல்ஏக்களுக்கும் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் கொரோனா உத்தரவு நீங்க வந்து இந்த அரசுக்கு ஆதரவாக அவர் நம்பிக்கையில நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் நாளைக்கு வருது அதுல நீங்க வந்து கலந்துகிட்டு வாக்களிக்கணும் அரசுக்கு ஆதரவாக தவறும் பட்சத்தில் உங்கள் பதவிகள் பறிக்கப்படும் த்ரீ லைன் விப்பு இஷ்யூ பண்ணிருக்கு இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சபாநாயகருக்கு நாங்க உத்தரவு போட முடியாதுன்னு சொன்ன அதே நேரத்தில் ரெண்டாவதா பிறப்பித்த உத்தரவு இந்த பதினைந்து எம்எல்ஏக்களும் கண்டிப்பாக சட்டசபையில கலந்துகிட்டு நாளைக்கு வந்து அவங்க ஓட்டு போடணும் போடக்கூடாதுலாம் எந்த
அதை நீக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வந்து இந்த பதினெட்டு பேர் இவங்கள எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது பதினெட்டை எடுத்துகிட்டு இரநூ இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சில் பதினெட்டு போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இரநூத்தி ஐ திங்க் இரநூத்தி ஏழு என்னமோ வருது உங்களுக்கு இந்த ஜனதாதளம் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு நூறு எம்எல்ஏக்கள் தான் இருக்காங்க வேறஸ் நம்முடைய பிஜேபி நூற்றி அஞ்சு ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் பிஜேபி ஆதரிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நூற்றி ஏழு இருக்கு ஸோ காங்கிரஸ் ஜனதாதள ஜனதாதள காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு நூறு எம்எல்ஏக்கள் பிஜேபி கூட்டணிக்கு நூற்றி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்க சரி நூறோ நூற்றி ஒன்றோ கிளியராக வித்தியாசம் ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு இருக்குது அதனால தான் இவங்க ராஜினாமா செய்கிறாங்க அதாவது எண்ணிக்கையை குறைப்பதன் மூலம் எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கையை குறைப்பதன் மூலம் பிஜேபியால் அங்கே ஆட்சியை கைப்பற்ற முடியும் என்பது தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய கலை யதார்த்தம் நம்பர்ஸ் வந்து பிஜேபிக்கு சாதகமாக இருக்கு இவர்கள் ராஜினாமா செய்து அந்த ராஜினாமா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் அல்லது நாளைக்கு வந்து இவங்க ராஜினாமா ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை சபாநாயகரோட முடிவில் பெண்டிங்கில் இருக்குது ஆனால் இவங்க சபைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது அதாவது வந்து வர்ச்சொல்லி வந்து ஜனதாதள் எஸும் காங்கிரஸும் கொடுத்த விப் இருக்கு இல்லையா கொரடா உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடை தடை விதித்திருக்கிறது இதுவே வந்து ரொம்ப வரலாறு காணாத இல்லை நாளைக்கு எம்எல்ஏக்கள் சட்டசபைக்கு போகலன்னா இது பாஜகவுக்கு சாதகமாக தானே போகும் பாஜகவுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு தான் இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்திருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து சரி ஒரு புறம் பார்த்தா நீதி அதாவது சபாநாயகருக்கு நாங்கள் உத்தரவு போட முடியாதுன்னு சொல்லி சபாநாயகர் அவங்க என்ன சொல்றாங்க சபாநாயகருக்கு இவர்கள் ராஜினாமா கடிதங்களை கொடுத்து கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு நாட்கள் ஆகிறது ஆமா எங்களுடைய ராஜினாமா கடிதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சபாநாயகருக்கு நீங்கள் உத்தரவு போட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பதினஞ்சு பதினாறு எம்எல்ஏஸ் கோரிக்கை உச்ச நீதிமன்றத்தில் அதுல உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான மூன்று அமர்வு மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு சி நம்முடைய அரசியலமைப்பு சாசனத்தின்படி நீதித்துறை எப்படி சுதந்திரமானதோ அதே போல சட்டமன்றங்களும் சுதந்திரமானவை ஒரு அங்கத்தின் பணியில் இன்னொரு அங்கம் குறிப்பிட முடியாது அது சபாநாயகருக்கு நாங்க ஒரு விஷயத்துல இத்தனாம் தேதிக்குள்ள முடிவெடி அது இந்த ராஜினாமா விஷயத்துல உதாரணத்துக்கு நீங்க இப்ப அதுதான் இஷ்யூ நீங்க இவ்வளவு டைம் டைம் ஃப்ரேம் பிக்ஸ் பண்ணி நீங்க முடிவெடுங்கன்னு நாங்க உத்தரவு போட முடியாது எந்த உத்தரவா இருந்தாலும் நாங்க போட முடியாது நீ வந்து அவங்களை ஏத்துக்கோ ஏத்துக்க அப்படி எந்த உத்தரவும் போட முடியாது ஏன்னா அது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்டிங் அதை சொல்லி அதை கொடுத்தது வந்து காங்கிரஸ் ஜனதா தளுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆனால் ரெண்டாவது சொன்னதான் மெயின் இஷ்யூ அது பிஜேபிக்கு ரிலீஃப் என்னன்னா இந்த பத அதே சமயத்தில் இந்த பதினைந்து எம்எல்ஏக்களும் சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளில் கலந்து கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் என்று நாங்கள் அவசியம் இல்லை என்று சொல்லுவதன் மூலம் அவர்களை டிஸ்குவாலிபிகேஷன் இந்த தகுதி இழப்பிலிருந்து உச்ச நீதிமன்றம் காப்பாற்றியிருக்கிறது சரி புரியுது இல்லைங்களா இப்ப நாளைக்கு ஒருவேளை வாக்கெடுப்பு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இருக்கிற உறுப்பினர்களை படி பார்த்தா நூறு அல்லது நூத்தி ஒன்று தான் நம்முடைய ஜனதாதள் எஸ் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு வேற பிஜேபிக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸும் சேர்த்து நூத்தி ஏழு இருக்குது மினிமம் ஆறுல இருந்து ஏழு எம்எல்ஏக்கள் பிஜேபிக்கு கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே நாளை ஒருவேளை நம்பிக்கை கோரும் தீர் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் குமாரசாமி ஃபார்வர்டு பண்றாரு இது பண்றாரு மூவ் பண்றாரு அதன் பிறகு விவாதங்கள் நடந்து அதன் பிறகு தான் ஓட்டெடுப்பு நடக்கும் அப்படி நாளைக்கு ஓட்டெடுப்பு நடந்ததுன்னா இன்னைக்கு இருக்க நம்பர்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா குமாரசாமி தோற்று விடுவார் பிஜேபி வெற்றி பெற்று விடும் சரி அப்ப வெற்றி பெற்றால் எதிரப்ப அடுத்த சில மணி நேரங்களிலே கூட முதலமைச்சராக பதவியேற்க பெரும்பான்மை அவசியமா இருக்கும் சபைக்குள்ள இருக்கவங்கள பெரும்பான்மை இந்த மெஜாரிட்டின்றது நல்ல கேள்வி நீங்க கேட்டு ஒட்டுமொத்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆமா இன்க்ளூடிங் ஸ்பீக்கர் இதுல ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் மெம்பர் இருக்காங்க நினைக்கிறேன் அவங்களையும் சேர்த்து தான் நினைக்க அவங்க சேர்க்காம நினைக்கிறாரு அந்த ஆங்கிலோ இந்தியன் மெம்பருக்கு சாதாரணமா இந்த நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ்க்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்காது அவங்க ஒரு அலங்கார பொருளாக தான் இருப்பாங்க ஆங்கிலோ இந்தியன் எம்எல்ஏஸ் நம்ம ஏன் கொடுத்தோம்னா வெள்ளகா வெள்ளைய வெள்ளையர்கள் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறிய பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நாடு விடுதலை பெற்ற பிறகு இந்த ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டி ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஆங்கிலேயர்கள் இங்கே வந்த பிறகு இந்தியர்களுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்குமான கலப்பு மனங்களில் பிறந்து அதில் வழி வழியாக வந்தவர்கள் தான் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் அவங்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனால் சுதந்திர இந்தியா என்ன பண்ணுச்சுன்னா அவர்களுக்கும் ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கணும்னு இது எல்லா மாநிலங்களில் கிட்டத்தட்ட எல்லா மாநிலங்களும் இருக்கு நம்ம தமிழக சட்டசபையில் கூட இருக்குது சரி ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் மெம்பர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் சரி அவர் எந்த கவர்மெண்ட் வருதோ அந்த கவர்மெண்ட் அவர் நாமினேட் பண்ணும் அவர் சாதாரணமாக அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கான ஆளாக தான் இருப்பார் அவருக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வந்து சில நான் அறிந்த வரையில் ஓட்டிங் ர
இன்றைய சூழலின்படி பிஜேபி கிட்ட இருக்க நூத்தி ஐந்து எம்எல்ஏக்கள் யாரும் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் போயிட மாட்டாங்க காங்கிரஸ் ஜனதா தல் ஏசம் அவங்களை போச்சு பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க கிட்ட இங்கு கர்நாடகத்தில் மட்டும் இல்ல டெல்லியிலும் பவர் இருக்கு ஆமா ஆகவே நாளைக்கு வாக்கெடுப்பு நடந்தால் அவர் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை நம்முடைய இவர் வந்து குமார் பண்றாரு அது நாளையே வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட்டால் இப்பொழுது உள்ள சூழலின்படி குமாரசாமி தோற்று போவாராம் கர்நாடகத்தில் ஆட்சி கவிழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தான் இப்ப இருக்க சூழல்ல பிரகாசமா தெரியுது கடைசி நேரத்தில் உள்ளடி வேலை பண்ணி ஏதாவது பண்ணவங்களானா அதற்கு எனக்கு தெரிஞ்ச டெல்லியும் பிஜேபி கவர்மெண்ட் இருக்கிறதால அவர்கள் வந்து அதை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைவு என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் இதன் பின்னணியில் முழுக்க முழுக்க பாஜக தான் இருக்குதுன்னு அப்பட்டமா எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா பாஜகவின் திட்டம் குறிப்பா கர்நாடகா வைப்பு குறிவிப்பதற்கான காரணம் என்ன சார் இது நல்ல கேள்வி அதாவது வந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே வந்து ஒரு கு சில குளறுபடிகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக சித்தாராமையா வந்து அவர் வந்து கடந்த முறை தேர்தல்கள் முடிவுகள் வந்த உடனே நம்ம அப்போசிஷனில் உட்காரணும் ஏன்னா மக் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினெட்டாம் ஆண்டுகளும் காங்கிரஸ் தான் ஆண்டு நமக்கு வந்து மக்கள் நமக்கு தீர்ப்பு எழுபத்தொம்பது சீட்டு கொடுத்து ரெண்டாவதாக தான் தள்ளியிருக்காங்க நூற்றி அஞ்சு சீட்டு பிஜேபி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து பிஜேபி ஆளை விட்டுட்டு காங்கிரஸ் எதிர்கட்சியில் உக்காரணும் அவங்க அந்த நம்பர்ஸ் எப்படின்னா மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க பண்ணிக்கிட்டு போட்டோன்னு நம்முடைய சித்தாராமையா சொன்னார் அதை அவர் ஏன் சொன்னார்னா அரசியல் பெருந்தன்மெல்லாம் கிடையாது இந்த கூட்டணி இந்த முயற்சி நடக்கிறது சித்தாராமை அதாவது வந்து ஜனதாதள் எஸ்ஐயும் காங்கிரஸையும் சேர்த்து பிஜேபியை வரவிடாமல் தடுத்துட்டு ஒருத்தர் எம்எல்ஏ மந்திரி ஆகணும்னா ஜனதாதள் எஸ் ஒரே கண்டிஷன் தான் போடுறான் நான் முதலமைச்சர் ஆகணும் அதனால தான் எழுபத்தொம்பது பேர் இருக்க காங்கிரஸ் முதலமைச்சராக இல்லை முப்பத்தி ஏழு பேர் இருக்க ஜனதா தள்ள தான் முதலமைச்சர் ஆகும் அதை தடுக்கிறதுக்கு தனக்கு கிடைக்கலனா எவனும் கெடுக்கூடாதுன்ட்டு சித்தாராமையா வந்து அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தார் அது ஒன்றும் கொள்கை முடிவுலாம் கிடையாது மக்கள் நமக்கு எதிராக தீர்ப்பு அளிச்சிட்டாங்க அதனால் நம்ம எதிர்கட்சியில் உட்காரணும் பிஜேபி ஆளட்டும்னு அவர் தான் முதல்ல இந்த கிரைசிஸ் தூண்டி விட்டுருக்காரு இப்போ ஜூலை ஆறாம் தேதியிலேருந்து இன்று வரை நடந்திருக்க இந்த கிரைசிஸ் இந்த பதினெட்டு பேர் ரெசிக்னேஷனுக்கு அவர் தான் காரணம் ஒரு த ஒரு கருத்து நிலவியது சரி அது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு சித்தாராமையாவுக்கு அந்த ஆசை இருந்தது உண்மை இப்போ வரைக்கும் அந்த ஆசை இருக்கிறது உண்மை ஆனால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்றது அவர் மட்டும் பண்ண முடியாது ஏன்னா பிரைவேட் ஜெட்டில் போகிறாங்க பாம்பேல ஒரு நாளைக்கு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கக்கூடிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சூட்ஸில் தங்குறாங்கன்னா அதை எப்படி சித்தாராமையா பண்ண முடியும் சித்தாராமையா கொஞ்சம் ஊசு பண்ணார் அதை முழுக்கவும் எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணது வந்து எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணி கொண்டு இருப்பது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பிஜேபி சரி ஏன் இதுல வந்து இன்னொன்று சொல்றாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களாகட்டும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஏன் எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ பிஜேபி லேயே கூட சில வெளிப்படையாவே பேசுறாங்களாம் இது வந்து தௌசண்ட் குரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றாங்க ஆயிரம் கோடி ஆயிரம் கோடி திட்டம் ஆபரேஷன் கமலான்றாங்க இது பேர் பிஜேபி செய்யற திட்டம் இது ஆமா ஐ மீன் ஆளும் கட்சி செய்கிற திட்டம் ஆபரேஷன் கமலா சரி ஆயிரம் கோடி திட்டம் அப்படின்றாங்க பணம் வந்து வெள்ளமா ஓடுது சார் பணம் வந்து வெள்ளமா ஓடுது சில ஆடியோ டேப்ஸ் எல்லாம் வந்தது அவங்களுக்காக உதாரணத்துக்கு அந்த பெல்லரி பிரதர்ஸ் இருக்காங்க சரி ரெட்டி பிரதர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் சுரங்க தொழில வந்து அவங்க பெரிய அளவுல மாட்டி கைது செய்யப்பட்டார்கள் கைது செய்யப்பட்ட அந்த கேஸ் ஆந்திராக்கு மாத்தனப்ப அங்க ஒரு செஷன்ஸ் ஜட்ஜ் வந்து இவர்களை ஜாமீன்ல விட அஞ்சு கோடி ரூபாய் வாங்கினான்ற குற்றச்சாட்டு வந்து அந்த நிரூபிக்கப்பட்ட அந்த செஷன் ஜட்ஜை வேலையை விட்டு நீக்கப்பட்டார் இல்ல என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ஒரு பதினஞ்சு எம்எல்ஏக்கள் இது மாதிரி எல்லாம் செய்யறதுக்கு காரணம் திரு சித்தராமையான்றீங்க இல்ல 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 சித்தராமையா நான் சொல்லல இந்த கவர்மெண்ட் குமாரசாமி கவர்மெண்ட் கவர்னுன்றதுல காங்கிரஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு தரப்புக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கிறது அது யார் என்றால் சித்தாராமையா சரி ஏனெனில் அவர் வந்து முதலமைச்சராக இருந்து சித்தாராமையா இந்த கவர்மெண்ட் இந்த கவர்மெண்ட் கவர்னு விரும்புறாரு ஆனா அவரால் அதை கவுக்க முடியாது ஏன்னா அவர்கிட்ட எம்எல்ஏஸ் நாலு எம்எல்ஏஸ் தான் இருக்காங்க அதை விட முக்கியம் எம்எல்ஏக்கள் வெளியில வரும்போது அவர்களை வந்து நீங்க வந்து எக்கச்சக்கமா அதான் சொல்ல கோடி சில நூறு கோடிகள் பணம் பொருளக்கூடிய விஷயத்த வந்து சித்தாராமையாவால செய்ய முடியாது அதை யார் செய்ய முடியும்னா யாரால யார் என்று இந்தியாவில் வல்லமையுடன் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் செய்ய முடியாது யார் என்பது ஆப்வியஸா எல்லாருக்குமே தெரியும் எம்எல்ஏ நாலு இந்த எம்எல்ஏக்கள் தான் இருக்காங்க நாலு எம்எல்ஏக்கள் காங்கிரஸ்ல சித்தாராமையாக ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அவங்க எழுபத்தி அஞ்சு பேர் எழுபத்தி ஒன்பது பேர் போதுல அந்த நாலு பேர் கூட இந்த ரிசைன் பண்ணதுல அவரோட ஆளுங்க யாரும் கிடையாது சரி இது வேற டாபிக் இது வேற ட்ராக் அது வேற ட்ராக் சித்தாராமையாவுக்கு குமாரசாமி கவர்மெண்ட் கவர் நூன்றதுல முழு ஆர்வம் அவர் அதனாலதான் கடந்த முறையே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே
ரெண்டு மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்று வந்து தென்னிந்தியாவில் வந்து பிஜேபி வலுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் கர்நாடகா அதாவது இட்ஸ் டோர் வே டு சவுத் அது ஏற்கனவே அங்கே பிஜேபி கவர்மெண்ட் இருந்திருக்கு ஆக இந்த முறை வந்து நம்ம சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாகவும் இருக்கும் இப்பயே உடச்சி எடுத்துகிட்டு உட்காந்துட்டா இன்னும் நாலு வருஷத்துக்கு போயிடும் ஆட்சி ஓட்டிடலாம் ஜனங்களும் இப்போ திட்டுவாங்க குதிரை பேரனா கொஞ்சம் நாளில் மறந்துடுவாங்க ஆகவே நம்ம வந்து கர்நாடகாவை பிஜேபி குறி வைப்பதற்கான முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று அது வந்து சவுத் இந்தியாவுக்கு ஒரு கேட்வே அது அது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது வந்து இதுதான் சார் ரொம்ப முக்கியமானது அது கர்நாடகா வந்து ஒரு உயர் வளர்ச்சி கொண்ட மாநிலம் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு க கர்நாடகா மூணுமே இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து அதீத பொருளாதார வளர்ச்சியை கண்டுகொண்டிருக்கக்கூடிய மாநிலம் இவ்வளோ பணம்லாம் எங்கேருந்து வருது ஆயிரம் கோடி ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஆப்ரேஷன் கமலா ஆயிரம் கோடி ப்ராஜெக்ட் குமாரசாமியை கவுத்துட்டு பிஜேபி வர்றதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருமே ஓப்பனாக பேசுகிறாங்க இதை ஏன் அவங்க செய்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கர்நாடகா வந்து அதீதமான பொருளாதார வளர்ச்சி கொண்ட மாநிலம் நீங்கள் ஏன் வந்து ஜார்க்கண்ட்லேயோ பீகார்லேயோ அல்லது வந்து சத்தீஸ்கர்லேயோ வந்து இந்த மாதிரி ஆயிரம் கோடியோ ஐநூறு கோடியோ நூறு கோடியோ செலவு பண்ணி ஒரு கவர்மெண்ட்டை கவுக்கிற வேலையில் வந்து ஆளும் க பிஜேபியோ காங்கிரஸோ ஏன் இறங்க முடியல ஏன் பிஜேபி குறிப்பாக அவங்க தான் ஆளுங்க வச்சு இறங்க முடியலன்னா அங்கே அந்த வளர்ச்சி கிடையாது வளர்ச்சி இல்லாத இடத்துல நீங்கள் இத்தனை கோடியை பற்றி பேச முடியாது இங்கே பேசுகிறோம்னா அதோட அர்த்தம் வளர்ச்சி வளர்ச்சி இருக்குது அதன் மூலமாக வரக்கூடிய பணத்தால் வர பிரச்சனை இதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் சரி வளர்ச்சியில் சில பிரச்சனைகள் வரும் அதோட தொடர்ச்சி தான் இன்னைக்கு வந்து இங்கே நிற்குது இன்னொன்று இது ஒரு முக்கிய காரணம் ஒன்று வந்து தென்னிந்தியாவுக்கு வந்து அது ஒரு டோர்வே மாதிரி ரெண்டாவது வந்து இந்த வள வளர்ச்சியான மா வளர்ச்சி பெறக்கூடிய மாநிலம் மூணாவது வந்து பெங்களூரோட வளர் பெங் பெங்களூரு நகரத்தினுடைய அந்த செல்வ செழிப்பே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆகவே அது இது ஒரு காரணம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜ்யசபாவில் வந்து பிஜேபிக்கு வந்து அடுத்த ஆண்டு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்துடும் அது இன்னும் அதிகரிக்கணும்னா எவ்வளவு மாநிலங்கள் முடியுமோ அவ்வளவு மாநிலங்கள்லேயும் நம்ம பிஜேபி ஆட்சி கொண்டு வரணும் என்பதுதான் அவருடைய திட்டம் இப்போ இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்கள் இந்தியாவில் இருக்கின்றன கிட்டத்தட்ட பதினேழு மாநிலங்கள் பிஜேபி ஆளுகிற இப்போ நீங்கள் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தில் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரணும்னா நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவை மாநிலங்கள் அவையில் வந்து சிம்பிள் மசோதா நிறைவேறணும் அதன் பிறகு இந்தியாவில் உள்ள மாநில சட்டமன்றங்களில் குறைந்தது ஐம்பது சதவீத சட்டமன்றங்கள் அந்த திட்டத்தை ஏற்றுக்கணும் அப்படி பார்த்தா ஏற்கனவே அவங்ககிட்ட ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்குது இருபத்தொம்பது ஐம்பது பத சதவீதம் என்பது பதினஞ்சு சட்டமன்றங்கள் ஏற்கனவே பதினேழு இருக்குது ஆனாலும் இன்னும் அதிகப்படுத்துவதன் மூலம் மிகப்பெரிய அரசியலமைப்பு சாசன மாற்றங்களை கொண்டு வரும் பொழுது ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்கள் அதை ஒப்புக்கொள்ளுகிறது என்றால் கண்டிப்பாக அது போன்ற அரசியலமைப்பு சாசன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட் போகும்போது இத்தனை சட்டமன்றங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்திருக்கிறது என்ற வாதம் வலுப்பெறும் சரி உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நீங்க கொண்டு வரணும் விரும்புனீங்கன்னா மக்களவை மாநிலங்களவையில மெஜாரிட்டி இருக்குது கொண்டு வந்துருவாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்றங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பதினஞ்சுல பதினேழு இருக்குது இன்னும் ஓரிரு மாநிலங்கள் இணைவதன் மூலம் அது வந்து இன்னமும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உத்வேகத்தையும் சட்ட ரீதியாக மட்டுமில்லாமல் தார்மீக ரீதியிலுமே வந்து ஒரு பலத்தை இது வந்து குறுக்கோழியில் இது வந்து குறுக்கோழியில் ஆட்சி பிடிக்கிற மாதிரி இது வந்து ஜனநாயகம் கேள்விக்குறியா இல்ல இது குறுக்கோழியில் ஆட்சி பிடிப்பதுதான் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இதற்கு யார் காரணம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஏன் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியால வந்து அந்த எம்எல்ஏக்களை தக்க வைக்க முடியல ஏன் ஜனதா தள எஸ்ஆல தக்க வைக்க முடியல என்ற அந்த ஒரு கேள்வி முக்கியமா இருக்கு நிச்சயமா அது குறுக்கோழியில் வரக்கூடிய விஷயம் தான் ஆனால் அவங்க பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிஜேபி சொல்லக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒதுக்கி தள்ள முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எப்படின்னா இந்த மூணு பேரும் காங்கிரஸ் பிஜேபி ஜனதா தள் எஸ் இவர்கள் மூவருமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சட்டமன்ற தேர்தல்கள் எல்லாம் தனித்தனியாக நின்னாங்க ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வந்து சேர்த்த வாரி பூசினாங்க கடுமையான விமர்சனங்களை வச்சுட்டு தான் மூணு பேரும் தனித்தனியாக நின்று ஜெயிச்சு வராங்க ஜெயிச்சு வந்த உடனேயே வந்து பிஜேபியை வரவிடக்கூடாதுன்றதுக்காக காங்கிரஸும் ஜனதா தள் எஸ்ஸும் சேர்ந்து நீங்க வந்து ஆட்சி அமைச்சுங்க அது வந்து அன்றைக்கு மோடியால வந்து மோடி அரசாங்கத்தால் பிஜேபியால் வந்து அன்னைக்கு எதிரப்பாவை வந்து தக்க வைக்க முடியல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கவர்னர் வந்து பதினஞ்சு நாள் டைம் கொடுத்தாரு மேஜர் நீ வந்து ப்ரூவ் பண்ணு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு மேட்ரு போனதுல வந்து அவன் நீ பாஞ்சு நாள் கொடுத்தா குதிரை பேரம் ரெண்டு நாள்ல போன ரெண்டு நாள்ல பண்ண முடியல பாஞ்சு நாள் கொடுத்து தான் பண்ணிட்டு இதுதான் யதார்த்தம்
சவுத்ல ஒரு வலுவான பிஜேபி கவர்மெண்ட் வேணும்னு அவங்க விரும்புறாங்க சரி அதனோட தொடர்ச்சியா தான் இது எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து நடந்துட்டு இருக்குது ஜனநாயகத்துக்கு எதிராக பாஜக இவ்வளவு விஷயங்களை செய்யுதுனா அதற்கு காரணம் இந்த ரெண்டு கூட்டணி கட்சிகளுமே அதுக்கு ஒரு காரணம் பிரதான காரணம் தான் சொல்றீங்களா சார் அங்க அந்த அளவுக்கு வீக்கா இருக்கா ஜனதாவும் ஜனதாவும் காங்கிரசும் ஆமா வீக்கா இருக்கு அதனாலதான் இந்த கிரைசிஸ் வந்திருக்கு சி எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸுமே வந்து இல்ல லெனின் சொல்லுவாரு யாரு ரஷ்ய புரட்சி தலைவர் லெனின் அவர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் அதாவது வந்து எந்த ஒரு அரசியல் நெருக்கடியுமே நல்லது ஏன்னா அந்த சமூகத்திற்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நாடுனா இங்க அந்த மாநிலம் அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய முழு அரசியல் வல்லமையும் வெளியில கொண்டு வந்துடும் ஒரு கிரைசிஸ் வந்ததுன்னா கழகம் பிறந்தா தான் நன்மை பிறக்கணுவாங்க அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸ் கர்நாடகாவில் இந்த கிரைசிஸுக்கு வந்து ஜனநாயக விரோத முறையில குறுக்கு வழியில பின்பக்க கதவு வழியா பிஜேபி ஆட்சியை கைப்பற்ற அங்க முயற்சிக்கிறதானா எஸ் முயற்சிக்கிறது ஆனால் அதை பிஜேபி மட்டும் செய்யல காங்கிரஸ் ஒண்ணும் உத்தமர்கள் கிடையாது இது ஏதோ நான் காங்கிரஸும் பிஜேபியும் பேலன்ஸ் பண்ண பண்றேன் தயவு செஞ்சு அப்படி நினைக்க வேண்டாம் காங்கிரசும் வந்து இந்த இந்த காரியத்தை பல மாநிலங்கள்ல செஞ்சது இங்கேயும் செஞ்சுட்டு இருக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூத்த தலைவர் அவர் கடந்த ஒன்பது மாநு மாதங்களாக அவர் வந்து பிஜேபி தலைமையுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்ன பேசுறாருனா அவர் என்ன வழக்கமா நினைப்பது போல அவர் நான் வந்துடுறேன் பிஜேபி எனக்கு பதவி கொடுங்க கேட்கல நான் அங்கே வர்றேன் இவ்வளோ எம்எல்ஏங்களை கூட்டினு வரேன் நான் எனக்கு இவ்வளோ காசு கொடு கேட்கல அவர் என்ன கேட்குறாருனா அவர் ஏற்கனவே பல ஆயிரம் கோடி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு காங்கிரஸ் தலைவர் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆ சாதகமாக நிலைப்பாடு எடுக்கிறேன் ஆனால் என்னை வந்து என்னுடைய வளத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது என்கிட்ட இருக்கிறத காசு தொடக்கூடாது அதுக்கு இந்த பக்கத்தில் வந்து அதை எல்லாத்தையும் தொடாமல் இருக்கக்கூடிய சிலதை தொடுவோன்றாங்களாம் அந்த டீலில் ஓடிட்டு இருக்கான் அப்போ இந்த கேவலமான காரியத்தை வந்து எல்லாரும் செய்கிறாங்க நீங்க கேட்டது கரெக்ட் ஜனநாயக விரோத முறையில் அங்க வந்து ஆட்சியை கைப்பற்ற பிஜேபி நினைக்கிறதா என்றால் எஸ் கை அப்படித்தான் பிஜேபி நினைக்கிறது அதுல பிஜேபி மட்டும் தனியா நீங்க வந்து குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல இந்த கேடுகட்ட காரியத்தை தான் காங்கிரஸ் செய்து ஜனதாதள் எஸ் சேர்ந்து செய்து இந்தியாவில் வந்து இன்னைக்கு அஞ்சு மாநிலங்கள்ல தான் காங்கிரஸ் இருக்கு அதுல வந்து கொஞ்ச நஞ்சம் இருக்கிறதையும் காங்கிரஸ் இழந்துகிட்டு வருது அதுல கர்நாடகா வந்து காங்கிரஸ்க்கு இன்னைக்கு வந்து இன்றைய காங்கிரஸ் கட்சியின் சூழல் வந்து ஹெட்லெஸ் சிக்கன் வாங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தலைவர் கிடையாது சரி காங்கிரஸ் கட்சியை வழி நடத்த ஸ்டேரிங் கமிட்டி கிடையாது தர்மத்துக்கு ஏதோ வண்டி ஓடிட்டு இருக்குது இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து காங்கிரஸ் கட்சி வந்து பிஜேபி ஜனநாயக விரோதமான வழியில பண்ணுதானா காங்கிரசும் ஜனநாயக விரோதமான வழியில தான் பண்ணுது அதற்கு உதாரணம் தான் இந்த தலைவர் ஒருவர் வந்து எங்கள் ஒன்பது மாதமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருப்பது இன்னைக்கு ஒரு எம்எல்ஏக்கு வந்து அறுபது கோடி ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆடியோ டேப் வெளியே உள்ள உலாவுது பிஜேபியை சேர்ந்த ஒருவர் ஜனதா தள் எஸ் ஒருத்தரோட பேசுறதாவும் காங்கிரஸ் கட்சியோட பேசுறதாவும் இதெல்லாம் அன்வெரிஃபைடு வீடியோஸ் ஆன் ஆடியோஸ் அறுபது கோடி ரூபாய் ஒரு எம்எல்ஏ கொடுக்குறாங்கன்றாங்க இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது காங்கிரஸ் போட்ட அந்த பாதையில இன்னைக்கு பிஜேபி அமோகமா பயணிச்சுட்டு இருக்கு அதாவது வந்து இப்போ முதல்ல அவங்க ராஜபாட்டையை திறந்து விட்டாங்க சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அதில் வந்து கொஞ்ச நாள் அமைதியாக இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் எல்லாம் நியாயமாக போச்சு இன்றைக்கி மறுபடியும் இன்றைக்கி கர்நாடகாவில் வந்திருக்க கிரைசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் இருக்கும்போது செஞ்ச காரியங்கள் ராஜீவ்காந்தி இருக்கும்போது செஞ்ச காரியங்களில் வந்து இன்றைக்கி பிஜேபி செய்யுது இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது அப்பட்டமான ஜனநாயக படுகொலை பிஜேபி செய்கிறது சந்தேகமே இல்லை ஆனால் அவங்க அதை செய்யறாங்கன்னா சி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க எவ்ரி திங் இஸ் குட் இன் லவ் அண்ட் வார் அரசியலிலும் போர்லையும் காதலிலும் போரிலும் எல்லாமே நல்லது தான் வலி அது எஞ்சும் பாலி பாலிடிக்ஸ் வி பி சிங் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஆர்ட் ஆஃப் பாசிபிள் எதை செய்ய முடியுமோ அதை நாங்கள் செய்யறோம் அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை இது இது வந்து நிச்சயமா இது வந்து ஜனநாயகத்துக்கு கேடானது அதனால தான் இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது அவங்களுக்கே தெரியுது ஒரு பக்கம் சபாநாயகருக்கு உத்தரவு போட முடியாது அவர் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அதே உச்ச நீதிமன்றம் ரெண்டாவது உத்தரவு என்ன சொல்லுது நீங்க அதே நேரத்தில் இந்த எம்எல்ஏஸ் ரெசிக்னேஷன் கொடுத்த எம்எல்ஏஸ் அந்த ரெசிக்னேஷன் அக்செப்ட் பண்ணல ஸ்பீக்கர் கிட்ட பெண்டிங்ல இருக்குது அந்த பதினஞ்சு எம்எல்ஏ போய் நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி தான் ஆகணும் டிபேட்ல அசம்பிளி போகணும் நாங்க அவர்கள் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்றது நீங்க விப்ப வந்து ஸ்டே பண்றீங்க சபாநாயகரின் நடவடிக்கைகள் நாங்கள் தலையிட முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அதே உச்ச நீதிமன்றம் இந்த பதினைந்து பேர் சட்டமன்றத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்வது மூலம் அந்த சட்டமன்ற நடவடிக்கையில் தலையிடுகிறது என்பதுதானே பொருள் ஆகவே இதுதான் ஒரு இடியாப்ப சிக்கலா இன்னைக்கு வந்து கர்நாடக அரசியல்ல வந்து மேலெழ
அந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் நிதியமைச்சர் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம கர்நாடகாவில் சிவகுமார்னு அவர் வந்து பாம்பே போய் அவங்கள பார்க்க போனப்போ அந்த மந்திரியே உள்ள உடல் அவங்க ஏன்னா விட்டு அவர் தூக்கி போடுவாங்க ரிவர்ஸ் கூடுவாங்க இது வந்து அதுவே இது எல்லாம் மாறி மாறி இவங்க செய்யறதான் இப்ப நீங்க என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் நடக்கும் குமாரசாமிக்கு சாதகமா என்ன நடக்கும் வாய்ப்புகள் குறைவு தான் நான் நினைக்கிறேன் காப்பாற்ற என்னன்னா யூசி இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்பர்ஸ் தெளிவா இருக்குது அந்த பதினஞ்சு பேர் சட்டசபைக்கு போலன்னா நிச்சயமா வந்து குமாரசாமி ஆட்சி கவுந்துரும் அதனாலதான் தைரியமா எதிரப்ப கிரிட்ட ஆடுறாரு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நூறு எம்எல்ஏஸ் தான் இந்த ஆளு நூறு அல்லது நூத்தி ஒன்னு எம்எல்ஏஸ் தான் வந்து ஜனதா தள் எஸ் காங்கிரஸ் கூட்டணி கிட்ட இருக்காங்க பிஜேபிக்கு இருக்கிறது நூத்தி அஞ்சு அவங்களுக்கு அப்படியே தான் இருக்கு ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க ஸோ ஒன் நாட் செவன் ஸோ ஒன் நாட் செவன் நூத்தி ஏழு வர்சஸ் நூறு அல்லது நூத்தி ஒன்று போது தெளிவா ஆறுல இருந்து ஏழு எம்எல்ஏக்கள் அவங்க கூட இருக்காங்க நீங்க காங்கிரஸ் ஜேடிஎஸ் எம்எல்ஏக்களை பாஜக விலைக்கு வாங்குவது சுலபம் கவர்மெண்ட் அவங்க கிட்ட ஆனால் பாஜக எம்எல்ஏக்கள் இவர்கள் காங்கிரஸோ ஜேடிஎஸோ வாங்குறது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நடந்த முடிந்த தேர்தலில் தமிழ்நாட்டிலே கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏக இந்தியாவிலையும் பார்க்கலாம் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தோம் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரைட்ஸ் தேர்தல் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது குறிப்பிட்ட கட்சிகளை நோக்கி தான் போச்சே ஒழிய அவர்கள் ஆதரவு கட்சி பிஜேபி ஆதரவு கட்சிகள் நோக்கி தொடவே கிடையாது ஆகவே நாளைக்கு வந்து நீங்கள் தைரியமாக ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயராரு நாளைக்கு என்னெல்லாம் நடக்கலாம்னு சொன்னீங்க நல்ல கேள்வி அதாவது ரெண்டு மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்றாங்க அதாவது நாளைக்கு நம்முடைய குமாரசாமி அவர்கள் வந்து நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை பதினோரு மணிக்கு தாக்கல் செய்கிறார் தாக்கல் செஞ்சுட்டு வழக்கமா நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதங்கள் என்பது ஒரு நாள்ல முடியணும்னு அவசியம் இல்ல சரி ரெண்டு நாள் கூட நடக்கும் அந்த 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 விவாதங்களின் முடிவில் நீங்க வந்து ஆஹ் ஓட்டெடுப்பு அதன் பிறகு போகும் இந்த ஒரு நாள் பூரா நாளைக்கு ஜவு மாதிரி இழுத்துட்டு இன்னைக்கு என்ன புதன்கிழமை நாளைக்கு வியாழக்கிழமை அது இழுத்துட்டு வெள்ளிக்கிழமையும் இழுத்துட்டு சனி ஞாயிறு வீக்கெண்ட் லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்கக்கிழமை வாக்கெடுப்புன்னு ஸ்பீக்கர் முடிவு செய்தால் இது இந்த ஆப்பர்ச்சு இந்த பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அங்கே சொல்லக்கூடியவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்ட் மட்டும் இல்லை எம்எல்ஏஸும் நான் இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்எல்ஏ எனக்கு தெரியும் அவரிடம் நான் பேசினேன் அங்கே இருக்கக்கூடிய பல பத்திரிகையாளர்கள் பேசியதில் இந்த பாசிபிலிட்டியும் இருக்கு இதுவும் இருக்குன்றாங்க நாளைக்கு அவர் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை பதினோரு மணிக்கு தாக்கல் செய்கிறார் சார் அதில் விவாதம் நடக்கும் கொஞ்சம் நேரம் சாயங்காலம் வரைக்கும் விவாதம் நடத்திட்டு வெள்ளிக்கிழமை நான் ஒத்தி வைக்கிறேன்னு அவர் கேட்கறாரு யார் ஸ்பீக்கர் அல்லது சிஎம்ஏ கேட்பார் ஆளுங்க வச்சு கேட்குதுன்னு ஓகே வெள்ளிக்கிழமை வச்சுக்கலாம் நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமையும் தொடருது தொடர்ந்த பிறகு இன்னும் சிலர் பேச வேண்டியிருக்கு அதனால் ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து திங்கக்கிழமை நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு போய் இது எதுக்குன்னா கடைசி நேர முயற்சியாக இந்த நாலு நாளில் வந்து விட்டுட்டு போனால் பாருங்கள் பதினஞ்சு எம்எல்ஏல எவ்வளோ பேர் திரும்ப தூக்க முடியுமோ தூக்க முடியுமான்றதுக்கான ஒரு முயற்சியாக இந்த தந்திரோபாயத்தை குமாரசாமியும் காங்கிரஸும் கையாளலாம் என்று நாட்கள் அதற்கான முயற்சி எடுத்திருக்கணும் இல்ல அது முடியல தோத்துட்டாங்க தான் இப்ப நான் சொன்ன இந்த பாசிபிலிட்டி கூட இது ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் சரி நடக்கும் நான் சொல்லல இவர்கள் சொல்லுவது போல அந்த ரெண்டு நாள் பேசி அடுத்த வீக்கெண்டு சனி ஞாயிறு விடுமுறை ஆகி திங்கக்கிழமை காலையில வந்து அப்ப இதே மாதிரிதான் இருக்காங்க இந்த பாஞ்சு பேர் எங்கேயும் போல அப்படியே இருக்காங்கன்னா தோத்துரும் ஒண்ணு இல்ல இப்ப இந்த பதினஞ்சு பேர் பாம்பேல ஹோட்டல் விட்டு வெளியில வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவங்க அங்க அமைதியா இருந்தாங்கனாலே போதும் கிட்டத்தட்ட இங்க கவர்மெண்ட் போயிடுச்சுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சரி என்னுடைய கருத்து பாஜக அடுத்து கர்நாடகாவில் குமாரசாமி ஆட்சி கவிழ்கிறது பிஜேபி ஆட்சி அங்கு வரப்போகிறது கர்நாடகால அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் தவறாகவும் போகலாம் சரியாகவும் போகலாம் இதை வந்து நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் கண்டிப்பா சார் கடைசியா ஒரு கேள்வி சார் கர்நாடக அரசியல் இவ்வளவு பெரிய குழப்பங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு கடந்த ஒரு ஐந்து பத்து ஆண்டு காலமா கர்நாடக அரசியல் எப்படி நிலைகள் எப்படி இருந்தது இப்ப அதோடைய நீட்சி இப்ப எப்படி இருக்கு சார் ரொம்ப நல்ல கேள்வி கடந்த பத்தாண்டுகளாகவே ஒரு நெகட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அதாவது வந்து ஒரு எதிர்மறையான ஒரு போக்கு என்பது கர்நாடக அரசியலில் தலை தூக்குச்சு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கர்நாடகாவில் வந்து இயற்கை வளங்கள் அதிகம் கர்நாடகாவில் வந்து அந்த மைனிங் அந்த கிரானைட்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் இதெல்லாம் மணல் சேண்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தொழில் வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது நம்ம பார்த்துருப்போம் பெல்லாரி பிரதர்ஸ்னு ரெட்டி பிரதர்ஸ்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த ரெட்டி பிரதர்ஸ் பிஜேபியை சார்ந்தவர்கள் அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு சுப்ரீம் கோர்ட் டைரக்ஷனில் அவங்க மீது வழக்குகள் தொடரப்பட்டு அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு அந்த வழக்கு ஐ திங்க் ஆந்திராவுக்கு போன பிறகு அவர்கள் அந்த
அதில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையாளர் நண்பர் சொன்னது நான் கேட்ட சாண்ட் மாஃபியான்றது தமிழ்நாட்டிலையும் தான் நடக்குது மணல் கடத்தல் தமிழ்நாட்டில் நடக்குது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் சாண்ட் மாஃபியான்றது கர்நாடகத்துக்கும் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுக்குமான ஒரு வித்தியாசம் இங்கே வந்து அவர்கள் ரெண்டு தரப்பு மூணு தரப்பு மக்களுக்கு காசு கொடுத்து அந்த சாண்டில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கவங்க நடத்திக்கிறாங்க ஆனால் கர்நாடகாவில் வந்து யார் ஆட்சிக்கு வராங்கன்றதையே தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க மைனிங் கிரானைட்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் சாண்ட் எல்லாமே இது ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமற்ற ஜனநாயகத்திற்கு அபாயகரமான ஒரு போக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து மைனிங் சுரங்கம் என்பது தேசத்தோட சொத்து அந்த மாநிலத்தோட சொத்து செல்வ வளம் கொழிக்கக்கூடிய மாநிலமாக ஏற்கனவே அது இருக்கிறது அது அதனுடைய செல்வ வளத்தையும் வளர்ச்சியும் இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம் அந்த சுரங்க தொழில் முறைப்படுத்தப்பட்டால் ஆனால் அது வந்து பிரெடி பிரதர்ஸ் இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை அவங்கள தவிர பல பிளேயர்ஸ் வந்துட்டாங்க அவங்க பிரதான கட்சிகள் எல்லாத்துக்கும் அவங்க காசை கொடுக்குறாங்க அவர்கள் தான் இதை நடத்துகிறார்கள் அப்படி என்ற ஒரு அவர் கருத்தை சொன்னார் சவுத் இந்தியா வந்து என்றைக்குமே வளர்ச்சியில் நார்த் இந்தியாவை விட முன்னணியில் தான் இருக்குது அதில் கர்நாடக மாநிலம் நான் இந்த இந்த விவா இந்த விவாதத்தின் முதல்ல சொன்னது மாதிரியே ஹை குரோத் ஓரியன்டட் ஸ்டேட்ஸில் மூணில் ஒன்று மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு ஆகவே கர்நாடகாவில் கடந்த பத்தாண்டுகளாக நடந்த இந்த விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து இங்கே இங்கே நின்று இருக்குது அவங்க தான் மிகப்பெரிய ரோலில் ப்ளே பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பிஜே இன்றைக்கி இவங்க வந்து ஜனதாதள் எஸ் காங்கிரஸ் போயிட்டு நாளைக்கு பிஜேபி வந்தாலும் ஒன்றும் தேனும் பாலம் ஓட போகிறதில்ல இதே தான் நடக்க போகுது அல்லது இவங்க ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிட்டாங்கனாலும் இந்த கேடுகட்ட காரியங்கள்லாம் நடக்க தான் போகுது சரி இதில் வந்து மூன்று பிரதான கட்சிகளுமே இப்பொழுது நாம் பேசிய அந்த மைனிங்கு கிரனைட்ஸு ரியல் எஸ்டேட்டு சாண்டு மணல் இதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த மாநிலத்தோட மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பொழுது இந்த எல்லா கட்சிகளையும் சேர்த்து சொல்கிறோம் அரசியல்வாதிகளோட ஊழல் அந்த மாநிலத்தை வந்து பின்னுக்கு தள்ளி கொண்டிருக்கிறது உதாரணத்துக்கு கடந்த ஓராண்டாக கடந்த பதினாறு மாதங்களாக கடந்த மார்ச் மாதம் அவர் பதவியேற்ற வந்து குமாரசாமி பெரிய அளவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே கர்நாடகாவில் வரல அதற்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கர்நாடகாவுக்கு வந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் அகில இந்திய அளவில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்தியாவுக்கு உள்ள இருந்து இந்தியாவுக்கு வெளியிலிருந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் இது வந்ததை அதிகமாக வந்து முதலீடுகளை வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் அதிகமாக முதலீடுகளை ஈர்த்த மாநிலங்களில் ஒன்று கர்நாடகா சரி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினெட்டு வரைக்கும் பதினெட்டுக்கு பிறகு என்ன ஆகி போச்சுன்னா குமாரசாமி வந்த பிறகு என்ன ஆகி போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு பெரிய சிக்கல் சார் அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்திரமற்ற ஆட்சி இருக்கும்போது அந்த முதலமைச்சருடைய கவனம் முழுக்க முழுக்க அந்த அந்த ஆட்சியை எப்படி தக்க வைக்கிறதுல நம்ம வெற்றி பெறணும் நம்ம எப்படி தக்க வச்சுக்க முடியுன்றதுல தான் அவருடைய கவனம் இருக்குமே ஒழிய வளர்ச்சி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவருடைய கவனம் குறையும் இது 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 வந்து ஒரு பெரிய சாபக்கேடு அதுதான் இன்றைக்கி வந்து கர்நாடகாவில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது கடந்த ஓராண்டாக இவர்கள் வந்த பிறகு கர்நாடகாவோட அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி கர்நாடகாவுக்கு வர வேண்டிய அந்த அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதுதான் இது இது வந்து தான் அபாயகரமான போக்கு சார் ஒரு விஷயம் கர்நாடகாவில் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாங்கனாலும் நமக்கு தெரியல நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் ஒன்று குமாரசாமி ஆட்சி கவிழ்ந்து எடியூரப்பா தலைமையில் பிஜேபி கவர்மெண்ட் வரப்போகுது அப்படி உக்காந்துட்டாங்கன்னா அடுத்த நாலு வருஷத்தை அவங்க ஓட்டிடுவாங்க இதற்குத்தான் வாய்ப்புகள் அதிகம்னு நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய கணிப்பு இரண்டாவது ஒருவேளை அது ஏதோ காரணங்களால் தள்ளி போய் ஏதோ ஒரு அதிசயம் நடந்து இப்போ இருக்க குமாரசாமி ஆட்சி தப்பிச்சிச்சு வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப நாள் ஓடாது மறுபடியும் மூணு மாதம் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே மறுபடியும் இதே மாதிரி இன்னொரு கிரைசிஸ் வரும் ஏன்னா டெல்லியில் அவங்க மோடி கவர்மெண்ட் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த நிலை தொடர்வதற்கு ஒரு காரணம் சரி எப்படி பார்த்தாலும் இந்தியாவின் வளர்ச்சி அப்படி நம்ம பேசும்போது அதில் தென் மாநிலங்களோட பங்களிப்பு மிக அதிகம் அதில் வந்து கர்நாடகாவோட பங்களிப்பு ரொம்ப அதிகம் அந்த மாநிலத்தில் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருப்பது என்பது ஜனநாயகத்திற்கு நல்லதில்லை ஒரு விதத்தில் ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் வந்தால் போதும்னு எல்லாரும் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பொதுமக்கள் மட்டும் இல்லை தொழிலதிபர்கள் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் நீங்கள் முதலீடு செய்ய வருபவர்கள் இந்தியாவுக்கு உள்ளிருந்தும் இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருந்தும் அவன் வந்து அந்த மாநிலத்தில் ஒரு ஸ்திரமான அரசு இருக்கா என்ன தான் பார்ப்பான் உங்களுக்கு நான் ஒரு தகவலை சொல்கிறேன் இந்த ஒரு வருஷத்தில் குமாரசாமியில் ஒன்றுமே செய்ய முடியலன்றத எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் சிதாராமையா என்ன பண்ணார் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் போய் கர்நாடகா முதலீடுக்கு வாங்கினார் வெளிநாடுகளுக்கு அவருடைய அமைச்சர்களை அழைத்து இங்கே வந்து முதலீடு பண்ணினாங்க எனக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத
கர்நாடகாவில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் கொடுக்குறேன்லாம் அவர் சொன்னார் ஓரளவு அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் வந்தது ஆனால் இன்னைக்கு குமாரசாமி அவர்கள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி ஆட்சியில் கடந்த பதினாறு பதினேழு மாதங்களில் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இவருடைய கவனம் பூரா ஆட்சியை எப்படி காப்பாற்றுறது எப்போ கவுக போகிறானுங்கன்ற அதில் போயிடுச்சு ஆகவே இது கர்நாடகத்தின் வளர்ச்சிக்கு கர்நாடக மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு நல்லதல்ல இந்த அரசியல் நெருக்கடி எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிவுக்கு வருகிறதோ அந்த அளவுக்கு அது கர்நாடகத்துக்கும் கர்நாடக மக்களுக்கும் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவுக்கும் அது நல்லது ஏனெனில் கர்நாடகா போன்ற ஒரு உயர் வளர்ச்சி கொண்ட மாநிலம் ஹை குரோத் ஸ்டேட் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாநிலம் ஒரு அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையற்ற நிலைமையில் நீடிப்பது என்பது அந்த மாநிலத்துக்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவுக்கே நல்லது இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு என்ன நடக்கும்ன்றது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாம் பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துக்குள்ளே நாளைக்கு ரிசல்ட்டு கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிய வரும் மீண்டும் குமாரசாமி ஆட்சியே நீடிக்குமா அல்லது எடியூரப்பா தலைமையில் ஆட்சி காங்க அங்கே வந்து பாஜக ஆட்சி அமைக்குமா அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி திரு மணி சார் வணக்கம் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்